Hello students, I am Vinay from Vinay Things Classes. Today we will read chapter of your class 10 from the book Footprints Without Fit and the chapter name is A Triumph of Surgery, written by James Harriet. Let's start the chapter. Triumph. Triumph means the victory. Surgery means a place where the dogs are kept. Dogs or any animal you can say. Jo pet animals ke kya hospital hota hai usse hum bolte hai surgery. Ab yaha pe kis chiz ki victory hui hai? Surgery ki victory hui hai. Iska matlab veterinary hospital ki victory hui hai. Ye James Herriot ne likhi hai story. Aur ab hum dekhenge ki kaise victory hui hai surgery ki isme veterinary hospital ki. ये एक स्टोरी है एक डॉग के ऊपर है ये एक रिच लेडी होती है उसका एक डॉग होता है वो बहुत ही खाता है ओवर ईटिंग के कारण उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसे सर्जरी भेजा जाता है इसका मतलब वेटरनरी हॉस्पिटल भेजा जाता है जो जानवरों का क्या होता है हॉस्पिटल होता है और फिर देखते हैं उसके साथ क्या होता है अब आई वॉज रियली वरिड अबाउट द ट्रेकी दिस टाइम I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. I here refers to the narrator who is the writer of the story. वो क्या बोल रही है कि मैं बहुत ही टेंशन में था ट्रिकी की क्या देख के वो देख के स्थिति देख के क्योंकि वो बहुत ही मोटा हो रखा था और उस पर चला बिन जा रहा था तो मिस्ट्रेस का मतलब होता है ओनर ओनर मीनिंग द ओनर ऑफ द डॉग जो ट्रिकी की ओनर है उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे आई हैड पुल्ड अप माई कार जब मैं अपनी कार में से जा रहा था तो मैंने एकदम गली में देखा जो मिस्ट्रेस थी उसकी ट्रिकी की ओनर थी और जब मैंने डॉगी की तरफ देखा तो मैं बिल्कुल शौक हो गया उसकी हालत देख के ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक अ ब्लॉटेड सोचेज विद अ लेग एट इच कॉर्नर सोचेज होता है Finally, uh, means meat stuffed into slightly long cylindrical cases and divided into small lengths by twisting or tying. जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हो ये मैंने लगा रखी है सोचेज की ये क्या होता है सिलेंड्रिकल केस में होता है मीट का टुकड़ा होता है जिसको दोनों साइड से बांधा होता है तो ऐसा ही देखने में लग रहा था जो क्या था ट्रिकी था वो उसकी अपीयरेंस बिल्कुल ऐसी ही हुई थी ब्लोटेड का मतलब होता है फूला हुआ फूला हुआ जैसे सोसेस होता है वो वैसे लग रहा था और उसकी चारों टांगे सोसेस में से बाहर निकल रही थी तो उसकी अपीयरेंस ऐसी लग रही थी हिज आईज ब्लड शॉर्ट एंड रूमी स्ट्रेट स्ट्रेट अड एंड हिज टॉन्ग लोल्ड फ्रॉम हिज जोस अब वो बता रहे रूमी का मतलब होता है वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम अ म्यूकस मेम्ब्रेन Especially of the nose or the eyes, जो पानी निकलता है आंखों में से या किस में से eyes में से या nose में से निकलता है उसे क्या बोलते हैं हम रिमि बोलते हैं जो निकलता है कई बार मोटा मोटा पानी निकलता है रात जैसा तो उसे रिमि बोलते हैं तो उसकी वो आंखों में से आ रहा और जो उसकी टंग थी लोल्ड का मतलब होता है हंग लूजली कि उसने लटकाई हुई थी ट्रिकी की बात हो रही है यहाँ पे तो उसने लटका हुई थी उसकी आंखें कैसी थी ब्लड शॉट इसका मतलब बिल्कुल लाल हुई हुई थी खून जैसी जो उसकी वेन्स थी चमक रही थी इस पैराग्राफ में पूरी क्या अपीयरेंस बता रखी है कि ट्रिकी कैसा दिख रहा था उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी पानी बह रहा था उसके नाक और कानों में से उसके जो जीप थी वो लटकी हुई थी जो उसके मुंह से और वो हिल रही थी इसका मतलब उसने बिल्कुल ढीला छोड़ रखा था उसको मिसिस पंपरी हैज टर्न टू एक्सप्लेन He was so listless, Mr. Harriet. He seemed to have no energy. Mrs. Pumphrey, she is the owner of the tricky name. क्या उनका owner का Mrs. Pumphrey. तो उन्होंने क्या किया? जल्दी जल्दी वो quickly Hastern का मतलब होता है quickly. शिगरता से वो आई और वो बताने लगी. He was so listless. Listless का मतलब होता है lacking energy और enthusiasm. कि वो जिसमें बिल्कुल भी energy नहीं हो. ये बिल्कुल आलसी हो गया Mr. Harriet. इट ही ही सिम टू हैव नो एनर्जी लग रहा है इसमें कोई भी एनर्जी नहीं बची है बिल्कुल भी चल भी नहीं पाता है ये इतना फैटी हो गया है वो मिस्टर मिसिस पंफरी उसको क्या एक्सप्लेन कर रही है कि इसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रही है एंथुजम नहीं रहा है बिल्कुल भी आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन सो हाई हैव बिन गिविंग हिम सम लिटल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप 
some malt and cold liver oil and a bowl of horlicks at night to make him sleep nothing much really ab itna sara de rahi hai wo khane ko aur fir bhi keh rahi hai class mein nothing much really ab wo kya kare malnutrition kya hota hai kupushan ki nutrition ki kami se mar jana ya suffer karna तो कह रही है अब वो मेरे को लग रहा है ये माल न्यूट्रिशन से सफर है अब वो क्या एक्स्ट्रास दे रही है लिटल एक्स्ट्रास भी दे रही है जो खाने के बीच में एक्स्ट्रास का मतलब यहाँ पे फूड से है कि जिससे वो बिल्डअप पहुंच सके बिल्डअप बिल्डिंग का मतलब यहाँ पे स्ट्रोंग बनाना उसको कि वो और ज्यादा स्ट्रोंग बन सके इसलिए वो उसे क्या देती है मोल्ड देती है कोल्ड लीवर ऑयल देती है और बॉल ऑफ ऑलिक्स देती है कोल्ड लीवर ऑयल होता है कोड मछली होती है उसके लीवर से जो ऑयल निकलता है उसे कोड लीवर ऑयल कहते हैं माल्ट आपने देखा होगा ऑलिक्स वगैरह जिनसे बनता है बॉनवेटा उसे माल्ट बोलते हैं हम तो आपको ये पिक्चर भी लगा के हॉर्लिक्स तो आपको सबको पता होगा वो उसको सोते के ये सारी चीजें उसको खाने के लिए देती थी और ये सारी चीजें खाने के लिए देती थी पंपरी किसको ट्रीके को और फिर भी ये कह रही है कि बस इतना ही देती थी इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं देती थी तो इतना सारा उसको फूड दे रही है तो विदाउट एक्सरसाइज तो उसका फैट तो ऑब्वियसली बढ़ना ही था एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू अब कौन बोल रहे हैं जो डॉक्टर है वो बोल रहा है डॉक्टर बोल रहा है किसको मिसिस पंपरी को बोल रहा है कि क्या आपने इसके जो मिठाइया खाता था ये उसमें क्या कुछ कटौती की कट डाउन का मतलब कम करना कि उसमें कुछ कटौती की रिड्यूस किया उसमें कुछ ओ आई डिड फॉर अ बिट बट ही सेम्ड टू बी सो विक आई हैड टू रेलेंट आई डिड फॉर अ बिट इसका मतलब कि थोड़ा सा टाइम तो समाइम कि इसका मतलब थोड़ा सा टाइम मैंने किया बट ये इतना वीक लग रहा है मेरे को इतना कमजोर लग रहा है तो मैं को क्या ये हार्स बिहेवियर इसका मतलब कि उसका मीठा रोकना जो था उसको हार्स बिहेवियर कहा गया है कि मेरे को रेलेंट इसका मतलब वो छोड़ना पड़ा बिहेवियर क्यों क्यों छोड़ना पड़ा क्योंकि उसे ये सारी चीजें जो स्वीट थी वो उसे बहुत पसंद थी ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट सो आई कांट बी एड टू रिफ्यूज हिम कि वो कह रहे उसे क्रीम केक्स और चॉकलेट्स इतनी पसंद है कि मैं उसको बिल्कुल भी मना नहीं कर सकती बी एड टू रिफ्यूज का मतलब यहाँ पे है कि बिल्कुल भी मैं उसे क्या कर नहीं कर सकती मना नहीं कर सकती उसके साथ स्ट्रिक्ट नहीं हो सकती मैं और मैं उसके साथ लिनियंट ही रहूंगी क्योंकि मुझे उसे दया आ जाती है देख के क्योंकि उसको स्वीट्स बहुत पसंद है आई लुक डाउन अगेन एट द लिटल डॉग दैट वॉज द ट्रबल ट्रिकी ओनली फॉल्ट वॉज ग्रेट अब वो डॉक्टर थे जो नरेटर है हमारा वो फिर से देख रहा है क्या उसकी तरफ देख रहा है और यहाँ पे ग्रेड का मतलब फूड से है कि उन्होंने उसकी तरफ देखा और देखा कि असली प्रॉब्लम क्या है इसमें ट्रिकी ट्रिकी का फॉल्ट नहीं है बट उसकी ग्रेड का फॉल्ट है जो उसका लालच है खाने के लिए एक्सेस ऑफ फूड जो वो इनटेक करता है इंजेस्ट करता है इसका मतलब खाता है जो एक्सेस ऑफ फूड वो उसका फॉल्ट है उसके जो मोटा होने का ही एड नेवर बीन नॉन टू रिफ्यूज फूड ही वुड टैकल अ मील एट एनी आर ऑफ द डे और नाइट एंड आई वॉन्डर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसिज पंफरी हैड एंड मैंशन अब क्या कह रहे हैं राइटर टैकल मील का मतलब यहाँ पे क्या है कि इसका मतलब वो हैंडल कर लेता था सब चीज जो कभी भी उसको खाने का मिलता था इसका मतलब ईट कर लेता था इसका मतलब खा लेता था वो कभी भी उसको दिन या रात में किसी भी घंटे में उसको खाना दे तो वो कभी भी रिफ्यूज नहीं करता था यहाँ पे हैंडल को टैकल को यूज किया उन्होंने किसके लिए उसके लिए ह्यूमर क्रिएट करने के लिए और रिफ्यूज नहीं करता था कभी भी क्योंकि वो फॉन्ड ऑफ फूड था स्टूडेंट्स वो कभी भी रिफ्यूज नहीं करता था खाने के लिए उसको किसी भी टाइम पहुंच लो और वो कुछ सोच रहे थे जो राइटर था नरेटर डॉक्टर भी है जो कि वो सोच रहे थे कि क्या उन्होंने आधी चीजें तो हमें बताई नहीं आर यू गिविंग इम प्लेनिटी ऑफ एक्सरसाइज वो कह रहे कि प्लेनिटी ऑफ एक्सरसाइज तुम इसे एक्सरसाइज भी करवाते हो या नहीं ये पंपरी से आस कर क्वेश्चन को नरेटर Well, he was his little walks with me, as you can see. But Hawkin, the gardener, has been down with Lamango, so there has been no ring throwing lately. Lamango means what? Muscular pain in the lower part of the back. Lumbar pain. This means that the muscles are being pulled. Now he is saying that, as you are seeing me, what is it? मैं तो मेरे साथ ये छोटी मोटी शहरों पे चला जाता है लिटल वॉक्स पे चला जाता है जैसे कि अभी आया हुआ बट जो होदगिन जो हमारा गार्डनर है 
जो हमारा क्या है गार्डनर माली है वो उसके कमर में दर्द के कारण वो उसके साथ रिंग थ्रो नहीं खेल पा रहा है जो ये रिंग फेंक के इसके साथ खेलता था वो अब नहीं खेल पाता क्योंकि उसके जो हमारा गार्डनर है उसके कमर में दर्द है इसलिए अब ये थोड़ी बहुत वॉक ही करता है आई ट्राई टू साउंड सीवियर नाउ आई रियली मीन दिस अब वो कह रहे कि मैं सीरियस हो गया सीवियर का मतलब यहाँ पे कि मैं अब सीरियस हो गया और क्योंकि मैं ये उसको समझाना चाहता था इफ यू डोंट कट डाउन राइट नाउ एंड गिव मी मी मोर एक्सरसाइज ही इज गोइंग टू बी रियली इल यू मस्ट हार्डन यूर हर्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट अब यहाँ पे राइटर कह रहे हैं क्या कह रहे हैं वो कि मैं अब सीरियसली बोल रहा हूं तुम्हें इसका खाना काटना पड़ेगा इतना खाना नहीं खिलाना है इसको और इसको एक्सरसाइज भी करवानी पड़ेगी नहीं तो मैं सच्ची बता रहा हूं कि ये बहुत बीमार हो जाएगा एंड यू मस्ट हार्डन यू हर्ट अपना दिल स्ट्रोंग करो और स्ट्रिक्ट बनो इसकी डाइट के लिए कि इसको इतना खाने को मत दो बैलेंस डाइट दो जिसके कारण इसका फैट ना बढ़े मिसिस पंपरी रंग हिट हर हैंड्स ओ आई विल मिस Mr. Harriet, I am sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. वो उसने अपने हाथ मले मिसिस पंपरी ने जैसे कि आप दिखा रहे हो ऐसे ऐसे अपने हाथ हिलाए और कहा कि ओ आई विल कि मैं करूंगी मिस्टर हेरियट हेरियट यहाँ पे कौन है राइटर है राइटर का नाम मिस्टर हेरियट है आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज सो डिफिकल्ट सो वेरी डिफिकल्ट कि मेरे को लगता है कि तुम सही बोल रहे हो बट ये बहुत मुश्किल है सी सेट ऑफ हेड डाउन अलोंग द रोड इफ एज इफ सी डिटरमाइन टू पुट द न्यू रिजाइम टू प्रैक्टिस इमीडिएटली रिजाइम का मतलब है प्रिस्क्राइब कोर्स ऑफ एक्सरसाइज और डाइट कि एक प्रिस्क्राइब क्या करना क्या कहते हैं नुस्खा बता देना उन्होंने नुस्खा बताया था एक्सरसाइज और डाइट करो अब वो ऐसे लग रही थी कि जैसे उसने हाथ अपना सिर नीचे रखा और रोड की तरफ चल रही थी जैसे कि वो डिटरमाइंड हो निश्चित हो कि अब वो नया नुस्खा अपनाएगी रोज की रोज और अभी से जिसके कारण क्या ट्रिकी की हालत ठीक हो जाए जो की मिस्टर हेरियट डॉक्टर है जो उन्होंने बताया है वेटनरी डॉक्टर है आई वॉज देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न ट्रिकी वॉज टोटरिंग Along in his little tweed coat, he had a whole wardrobe of this coat for cold weather and raincoat for the wet. Tottering का मतलब होता है moving in an unsteady manner कि उसको सब चला नहीं जा रहा था क्योंकि वो इतना weight उसका बढ़ गया था वो इधर उधर घूमता हुआ चल रहा था इसका मतलब unsteady way में ये steady way में नहीं घूम रहा था वो अब वो क्या कह रहा है कि मैं उसकी progress देखना चाहता था और बहुत concern था but वो क्या अनिवन में वो अपने लिटल जो ट्वीट कोट जैसे आप देख रहे हो ये ट्वीट कोट होते हैं कि वो अपने कोट में क्या घूमता रहता था और उसके पास पूरा वॉर्डर था इसका मतलब कलेक्शन था किसका कोट्स का कोल्ड वेदर के लिए अलग था रेन के लिए अलग था इससे क्या पता लग रहा है जो मिसिस पंपरी थी बहुत ही अमीर थी इसलिए उनकी उसके पास इतने सारे कोर्ट्स थे डॉक के पास ही स्ट्रगल ऑन ड्रॉपिंग इन इज हार्नेस अब ड्रॉपिंग का मतलब होता है बेंड टू वर्ड नीचे की तरफ झुकना हार्नेस होता है स्ट्रैप और स्ट्रिंग जो कि गले में कुत्ते के बंदी होती है और वो कह रहे हैं ये स्ट्रगल कर रहा था चलते हुए भी और अपना बिल्कुल गला क्या नीचे झुका रहता था उसका और उस पर लटकता रहता था पूरा जो कि रस्सा है उस पर लटक लटक के चलता था वो आई थोट इट वुड बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ट फ्रॉम मिसिस पंपरी कि मुझे लगा कि जो मिसिस पंपरी है क्या उनके पास ये ठीक नहीं हो पाएगा और ये बहुत टाइम लगा देगा क्योंकि वो बहुत ही उससे प्यार करती थी द एक्सपेक्टेड कॉल came within a few days mrs pumphry was distraught trick would eat nothing refused even his favorite dishes beside he had bouts of vomiting ab bout wo bouts hota hai short spell ki thode thode time ke baad kuch aana iska matlab yahan pe vomit ki baat ho rahi distraught ka matlab hota hai क्या बहुत ही वरीड होना है टेंशन लेना अब वो जो थी बहुत ही टेंशन में थी मिसेस पंपरी क्यों क्योंकि वो वेट कर रही थी कि उनके तरफ से डॉक्टर मिस्टर एरियट के तरफ से कोई कॉल आए पूछने के लिए अब क्योंकि ट्रिकी टेंशन में इसलिए थी ट्रिकी कुछ खा भी नहीं रहा था और वो अपनी फेवरेट डिशेज भी रिफ्यूज कर रहा था और उल्टिया घेर रहा था ही स्पेंड ऑल हिस्स टाइम लाइंग ऑन रग पेंटिंग पेंटिंग का मतलब होता है ब्रीथिंग विथ शॉर्ट और क्विक ब्रेथ जोर जोर से सांस लेना उस सारा टाइम अपने जो गद्दा था उस पर लेटा रहता था और पेंटिंग इसका मतलब हाफता रहता था जैसे कुत्ते हाफते आपने देखा होगा उस पर हाफता रहता था अपने मैट पे जिसको उसको गद्दा था उसका जो जिस पे लेटा रखा था वो उस पर हाफता रहता था डिडेंट वॉन्ट टू गो फॉर अ वॉक डिडेंट वॉन्ट टू डू एनी ना ही वो क्या वॉक पे जाना चाहता था घूमने जाना चाहता था 
वो ना ही कुछ करना चाहता था वो उसको कुछ करने का मन नहीं था बिल्कुल भी अब वो बिल्कुल लेटा हुआ था ना उसकी चलने की आशंक थी आई हैड मेड माई प्लान इन एडवांस द ओनली वे वॉज टू गेट रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड अब पीरियड का मतलब है यहाँ पे कि छोटे टाइम के लिए छोटे शॉर्ट इंटरवल के लिए आई अब उसने कहा कि मैंने पहले प्लान बना रखे थे एडवांस में किसके लिए ट्रिकी के लिए और अब क्या था ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड और अब भी बस एक रास्ता पड़ा था कि ट्रिकी को घर से बाहर निकाला जाए छोटे से टाइम पीरियड के लिए आई सजेस्टेड ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोर्थ नाइट टू बी कैप्ट अंदर ऑब्जर्वेशन फोर्थ नाइट होता है फिफ्टीन डेज का टाइम पीरियड को फोर्थ नाइट बोलते हैं हम तो अब उसने क्या मिस्टर एरियट ने सजेस्ट किया कि इसको हॉस्पिटल में भेजा जाए पंद्रह दिनों के लिए कम से कम जो इसको जैसे कि ऑब्जर्वेशन के अंडर रखा जाए डॉक्टरों की द पुअर लेडी ऑलमोस्ट वॉन्ट सोन का मतलब है फेंटेड बेहोश से हो जाना ड्यू टू एक्सट्रीम इमोशन की कुछ इमोशंस के कारण फीलिंग्स के कारण क्या हो जाना आ, फेंट हो जाना इसका मतलब बेहोश हो जाना वो बिल्कुल बेहोश हो गई सुन के सी वो श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे अब वो कह रहा है कि उसे लगता है कि जो पंपरी है वो कह रही है कि उसको लगता है कि वो पाइन का मतलब होता है मिस कि वो उसे बहुत मिस करेगा और वो मर जाएगा अगर वो मिसिस पंपरी को एक भी दिन ना ही देखेगा तो बट आई टुक अप फॉर्म लाइन बट फॉर्म लाइन का मतलब होता है डिटरमाइंड इसका मतलब निश्चित होना कि बट जो डॉक्टर थे मिस्टर हैरियट उन्होंने क्या वो डिटरमाइंड थे निश्चित थे अपने उस पर ट्रिकी वॉज वेरी इन लैंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड फॉलोड बाई मिसिस पंपरीज वेलिंग आई मास्ट आउट टू द कार कैरिंग द लिटल डॉग रेप्ड इन अ ब्लैंकेट Billings का मतलब होता है क्राइंग जोर जोर से रोना अब वो कौन पंपरी रो रही थी जब वो किसे उसे लेके चले ट्रिकी को ट्रिकी क्योंकि बहुत ही बीमार था और अब बस यही रास्ता बचा था उसको कि ले जाना ही रास्ता बचा था कि कुछ ही विदाउट डिले के वो ले जाने लगे और जो पंपरी थी वो बहुत जोर जोर से रो रही थी जैसे ही वो ले जाने लगे मिस्टर एरियट जैसे ही वो क्या अपनी गाड़ी की तरफ गए जो कुत्ता था जो छोटा सा कुत्ता था उसको ट्रिक को अपने हाथ में लेके ब्लैंकेट में लेके एंटायर स्टाफ वॉज रोज रोज का मतलब होता है पुट टू वर्क काम पे लगा दिए मेट्स रस्ट इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड हिज नाइट बेड फेवरेट क्वेश्चन ट्वाइस रबर रिंग्स ब्रेकफास्ट बाउल लंच बाउल सुपर बाउल तो अब वो क्या है उसने पूरा एंटायर स्टाफ था जो उसका स्टाफ था पंपरी का सारा काम पे लग गया जो मेड्स थी वो भी सारी काम पे लग गई ये किस काम पे लग गई उसका जो सारा सामान था इकट्ठा करने में जो ट्रिकी था उसका सारा सामान इकट्ठा करने में उसका सामान क्या क्या था हिज डे बेड उसका दिन का बेड अलग था नाइट का बेड अलग था उसके जो फेवरेट क्वेश्चन थे तक किए थे जो उसके खिलौने थे जो उसकी रबर रिंग्स थी ब्रेकफास्ट बाउल जो उसका खाने का बाउल था लंच का बाउल था और सपर बाउल शाम का इवनिंग का खाने का बाउल था ये सारा सामान था उस डॉग का खाली जिसका नाम था ट्रिकी तो ये सारा वो कलेक्ट करने लगे रियलाइजिंग डेट माई कुड माई कार कुड वुड नॉट नेवर होल्ड ऑल द स्टफ आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे कि मेरे को लगा कि ये सारा स्टफ तो मेरी गाड़ी में नहीं आ पाएगा तो मैंने स्टार्ट कर दिया हमने गाड़ी एज आई मूव ऑफ क्योंकि वो इतने गाड़ी थी गाड़ी में थोड़ा सा स्पेस होता है इतना सारा सामान था एज आई मूव ऑफ जैसे ही वो चले बट मिसिज पंफरी विद डिस्पेयरिंग क्राई ट्रू एंड आर्मफुल ऑफ द लिटल कोर्स थ्रू द विंडो डिस्पेयरिंग का मतलब था शोइंग लॉस ऑफ होप कि उन्हें बहुत ही बुरा लग रहा था बहुत ही दुखी थी मिसिस पंपरी थी और वो जोर जोर से रोने लगी और उसने लिटल जो कोर्ट से उसके हाथ में कोर्ट से वो सारी उसके भागते हुए गाड़ी के भागते हुए गाड़ी की विंडो में से गाड़ी के अंदर फेंक दिए क्योंकि मिस्टर एरियट ने और सामान तो रखने नहीं दिया था वो चल पड़े थे क्योंकि उनकी जो गाड़ी थी इस गाड़ी में इतना स्पेस नहीं था कि ना सारा सामान आ पाए I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. कि जब भी मैंने अपने साइड वाले शीशे में देखा जब मैं क्या मुड़ रहा था वहां से रास्ते में से और मैंने देखा कि सभी बहुत ही दुखी थे और रो रहे थे क्योंकि सभी बहुत ही अटैच थे तरीके से मिसेज पंफरी उनका स्टाफ और उनकी मेड्स आउट ऑन द रोड आई ग्लांस डाउन एट द पैथेटिक लिटल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माय साइड आई पेटेड द हेड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल 
अब वो कह रहे हैं कि जब मैंने उसके देखा लुक ग्लांस डाउन का मतलब था लुक कि मैंने उसकी हालत की तरफ देखा जो की थी क्या थी माइजरेबल एंड पीटीएबल इसका मतलब दया नहीं है उसकी हालत थी वो साइड में सीट में बैठा हुआ था और क्या था गास्पिंग का मतलब था ब्रीथ करने में उसे बहुत ही प्रॉब्लम मारती जोर जोर से वो सांस ले रहा था तो मैंने उसके सिर पे हाथ मारा और क्या उसको थपथपाया सिर पे और उसने भी अपना बहुत ही सांस नहीं है क्या एफर्ट किया अपनी जो वेग का मतलब था हिलाना अपनी जो टेल थी उसको उन्हें हिलाया जैसे कि आपने देखा होगा आपका डॉग कभी भी उसको क्या हाथ सहलाओ या उसके सर पे हाथ लगाओ तो वो अपनी क्या पूछ को हिलाने लग जाता है तो वैसे ही ट्रिकी ने भी किया पर ट्रिकी के लिए बहुत ही मुश्किल था ब्रेव एफर्ट क्यों बोला गया क्योंकि वो बहुत ही मोटा था पुअर ओल्ड लेट आई सेट यू हैव एंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू कि वो कह रहे कि कितना गरीब या क्या बूढ़ा लड़का है वो उनका कहने का मतलब क्योंकि उसकी हालत ही ऐसी थी यू हैव एंट अ किक इन यू किक इन यू का मतलब है कि एनर्जी नहीं है बिल्कुल भी उसमें तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा ये मिसिज है मिस्टर हैरियट सॉरी ये जो बोल रहे हैं किसको सर्जरी में ले, ले जाके मैं तुम्हें ट्रीक बिल्कुल ठीक कर दूंगा इसका मतलब हॉस्पिटल में ले जाके अब उसकी हालत ठीक होने वाली है ये मिस्टर हैरियट उन्हें क्या दिलासा दे रहे हैं डॉगी को और डॉगी के साथ बात करते हुए ड्राइव कर रहे हैं एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज राउंड मी सर्जरी होती है प्लेस वेयर अ डॉक्टर डेंटिस्ट और वेटनरी सर्जन ट्रीट्स पेशेंट बट हेयर इन द स्टोरी इट इज फॉर द एनिमल्स तो इस मीनिंग इज प्लेस वेयर वेटनरी सर्जन ट्रीट्स पेशेंट इसका मतलब एनिमल्स हाउस होल्ड डॉग्स जो वहां पे डॉग्स रहते सर्ज का मतलब कि एकदम जल्दी से आगे आए भाग के और उसको घेर लिया जो सारे डॉग्स सर्जरी में रहते थे हॉस्पिटल में रहते थे वो मिस्टर एरियट को देखते ही भागे आए सभी और सब ने मिस्टर एरियट को घेर लिया ट्रिकी लुक एट डाउन एट द नोजी पैक विद डल आईज वेन पुट डाउन ले मोशन लेस ऑन द कार्पेट नोजी पैक का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डॉग्स पैक का मतलब होता है सॉरी ग्रुप ऑफ डॉग्स कि ग्रुप ऑफ डॉग्स होना कि झुंड किसका कुत्तों का तो ट्रिकी ने उनकी तरफ देखा जो कि शोर मचा रहे थे बहुत विद डल आईज अपनी आंखें बंद हुई हुई उसकी बिल्कुल बुझी हुई थी उसे वो देखा बिल्कुल भी उसमें एनर्जी नहीं थी द अदर डॉग्स आफ्टर स्नीपिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड डिसाइडेड ही वॉज एन इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर हिम जो अदर दूसरे कुत्ते थे उन्होंने स्नीफ का मतलब होता है सूंघते हैं जैसे आपने कुत्तों को देखा होगा इधर उधर सूंघते तो उन्होंने कुछ सेकंड के लिए ट्रिकी को सूंघा बट उसने देखा कि ये अन इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है कि इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कोई भी ये इंटरेस्ट नहीं है तो उन्होंने इग्नोर कर दिया और वहां से चले गए आई मेड अप अ बेड फॉर हिम अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर गोड स्लेप्ट For two days, I kept an eye on him, giving him no food and plenty of water. Eye on him का मतलब होता है विजिल विजिल का मतलब होता है कि उसकी तरफ इसका मतलब उसका ध्यान रखा Visility इसका मतलब उसका ध्यान रखा दो दिन तक उसका पूरा उसके ऊपर नजर रखी कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा उसके लिए बेड बनाया एक बॉक्स का जो कि गर्म था थोड़ा और जहा पे और कुत्ते सोते थे और दो दिनों तक उसका ध्यान रखा उसको कोई भी खाना नहीं दिया जो मिस्टर हैरियर थे बट पानी बहुत दिया पानी पानी पे उसे जीवित रखा क्योंकि वो पहले से ही ओवरफेड था उसे क्या खाना खाने की जरूरत नहीं थी एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन इज सराउंडिंग एंड ऑन द थर्ड डे ही बिकम टू विगेन टू विम्पर वेन ही हर्ट द डॉग्स इन द यार्ड विम्पर का मतलब था मेक अ सीरियस ऑफ लो फीबल साउंड एक्सप्रेसिंग ऑफ फियर और पेन की बहुत सारी आवाजें निकालना कैसी जिसमें डर हो क्या हो दर्द हो और दुखी हो बंदा तो दूसरे दिन के एंड तक उसने थोड़ा इंटरेस्ट शो करने लगा अपने क्या सराउंडिंग में तो इसका मतलब क्या है उसमें चेंज आने लग गया पहले वो कुछ इसने बोल रहा था बट अब वो जब कुत्तों की आवाज सुनता था तो उसमें इंटरेस्ट दिखाता था वेन आई ओपन द डोर ट्रिकी ट्रोटेड आउट एंड वॉज इमिडिएटली एंड गर्ल्फ बाई जो ब्रे डाउन एंड हिज फ्रेंड प्रोटेड का मतलब होता है रहना एट द मॉडरेट पेस भी शॉर्ट छोटे छोटे पाव रख के दौड़ना क्योंकि वो मोटा था तो वो छोटे छोटे पाव रख के दौड़ता था एंड गर्ल्फ का मीनिंग होता है सराउंडेड और कवर्ड कंप्लीटली कि पूरा डक लेना 
कि पूरा घेर लेना यहाँ पे घेरने का मतलब है तो जब उन्होंने राइटर ने गेट खोला हैरियट ने तो एकदम देखा कि ट्रिकी जो था वो भी भाग रहा था और एकदम सभी कुत्तों की तरह ने उसको घेर लिया था ग्रे हाउंड होता है ब्रीड ऑफ डॉग का नाम है जो एक ग्रे हाउंड ब्रीड का डॉग था उसका नाम था जो और उसके फ्रेंड्स ने ट्रिकी को घेर लिया था जो और उसके फ्रेंड्स ने आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थोरली इंस्पेक्टेड हिम डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन ट्रिकी फॉलोड दैम रोलिंग स्लाइटली विद ए सरप्लस फैट कि जब वो कुत्ते उसके चारों तरफ घेर रहे थे तो वो भी उसको इंस्पेक्ट कर रहा था देख रहा था डॉग्स की तरफ द डोगो डॉग्स मूव्ड ऑफ द गार्डन गार्डन की तरफ दौड़े और सारे कुत्ते ट्रिकी ने भी उनका पीछा किया और आराम आराम से भाग रहा था क्योंकि उसका सरप्लस का मतलब होता है एक्स्ट्रा एक्सेस कुछ भी चीज एक्सेस में होना जो उसका एक्सेस में फैट था उसके कारण वो आराम आराम से भाग रहा था उनके पीछे लेटली डेट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम I was while Tristan slobbed the food into the bowl. Slobbed का मतलब spilled over the edge of a container. कि आपने कुत्तों को खाते देखा होगा वो जब भी भी खाते हैं तो वो टंग से खाते हैं और अपना जब टंग से खाते हैं तो खाना वो साइड में भी गिरता है उसका खाना जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो तो ऐसे ही उसको बोलते हैं हम स्लोब तो ऐसे ही जो ट्रिकी था जो वो जो ट्रिस्टन नाम का डॉग था वो भी खा रहा था अगले दिन जब फीडिंग टाइम था खाने के टाइम था तो देखा वो सारा उसके कंटेनर से बाहर निकल रहा था जब वो खा रहा था ट्रिस्टिन नाम का डॉग देर वॉज द यूजल हेड लॉन्ग रस फॉरवर्ड फॉलोड बाय द साउंड ऑफ द हाई स्पीड इटिंग एवरी डॉग न्यू डेट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर ही वॉज लाइबल टू हैव सम कंपटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ द मीट अब क्या कह रहा है यहाँ पे राइटर राइटर कह रहा है कि हर रोज क्या हेड लॉन्ग रस इसका मतलब बहुत ही ज्यादा रेस होती थी इसका मतलब जल्दी रहती थी डॉग्स को फास्ट इसका मतलब बहुत ही जल्दी रहती थी उनको क्या करने में खाना खाने के लिए क्योंकि कंपटीशन होता था एक जो पहले पहुंचेगा वही खाएगा और जिसका पहले खत्म हो जाएगा वो दूसरे के में बाउल में से भी खा सकता है तो इसलिए डॉग भागते थे वो रोज भागते थे ये और एक टाइप का कंपटीशन हो जाता था और जो आखिर में रह जाता था उसको सबसे कम खाना मिलता था तो ये हर रोज डॉग्स के साथ होता था उनका और उन बचता था जब वो सारे भागते थे और जो सबसे पहले पहुंच जाता था वो सबसे पहले फिनिश कर देता था और वो दूसरे के में भी क्या खा सकता था इसका मतलब कंपटीशन था उनके अंदर प्रतिस्पर्धा थी कि एक का खा के दूसरे का खा सकता है और जो लास्ट में पहुंचा उसको सबसे कम वेन दे हैड फिनिश ट्रिकी टूक अ वॉक राउंड द शाइनिंग बाउल्स लिकिंग कैजुअली इन साइड वन और टू ऑफ डैम जब उन सब ने खाना खत्म कर दिया जब ट्रिकी पहुंचा आराम जाम से क्योंकि वो मोटा था वो तेज भाग नहीं सकता था तो उसने भी उसको चाटा जो कि बाउल्स बचे हुए थे नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम आई वॉज प्लीज टू सी हिम जोसलिंग इज वे टू वर्ड्स इट पूरे अगले दिन जोसलिंग इज वे का मतलब होता है कि रफली अपना हाथ पैर मार के आगे पहुंचना जैसे आप देख रहे हो मेट्रो में चढ़ते हैं पैसेंजर्स अपना हाथ पैर मार के जोसल करके तो ऐसे ही डोगी भी वो जोसल कर रहा था तो अगले दिन हमने क्या किया उसने एक्स्ट्रा बॉल रखा राइटर ने उसके लिए और वो देख के खुश थे कि वो भी क्या कर रहा था खा रहा था लिख कर रहा था जो खाना था और भाग के जो जोसल इसका मतलब अपने हाथ पैर मार के इधर उधर से हटा के और वो भी खाने के बॉल तक पहुंचा फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रेपिड ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट वो कह रहे कि रेपिड का मतलब यहाँ पे फास्ट की जब ही से उसका जो प्रोग्रेस था ठीक होना ज्यादा हो गया ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रन अराउंड द डॉग्स एंड ज्वाइनिंग इन हर फ्रेंडली स्क्रीमेज स्क्रीमेज होता है रफ और कंफ्यूज स्ट्रगल कि जब खेलते हैं वो रफली खेलते हैं जो डॉग्स है तो उसमें भी वो क्या करता पार्ट लेता ट्रिकी सॉरी <coughs> और वो किसी भी क्या ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बींग बाउल्ड ओवर ट्रेम्ड ऑन एंड स्क्वेस एवरी फ्यू मिनट्स ही डिस्कवर्ड अब उसने क्या किया सारी क्या जो भी मस्ती करने की चीजें थी वो सारी की ट्रेम्ड ऑन कभी वो किसी के पैरों के नीचे आ जाता कभी वो किसी को कुचल देता खुद कुचल देता तो ऐसे वो खेलते रहता डॉग के साथ और मस्ती करता रहता He become an accepted manner member of the gang, an unlikely silky little object among the shaggy 
crew fighting like a tiger for his share at the meal times hunting rats in the old hen house at night he had never had such a time in his life ab wo kya keh raha hai gang ka matlab hai yahan pe group of dogs जो उसका पैक ऑफ डॉग्स है उसने वो क्या एक्सेप्टेड मेंबर बन गया था उस पैक का और शैगी का मतलब होता है जो कि लॉन्ग बड़े बड़े हेयर होते हैं जिनका कोई काम नहीं होता जो डॉग्स के हेयर के बारे यहाँ पे डॉग्स के बारे में बात करिए जो बालों वाले डॉग्स थे उनका वो क्या बन गया था गैंग का मेंबर बन गया था बट उसके बाल तो थे सिल्की थे बट वो भी क्या उन बालों वाले सारे डॉग्स का एक इंपोर्टेंट मेंबर बन गया था और फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर इज शेयर एट मिल टाइम्स और उसके क्या थे बाल थे जो सिल्की थे लिटल ऑब्जेक्ट इसका मतलब सॉफ्ट था वो छोटा सा बच्चा जैसा था ज्यादा बड़ा नहीं था और सारे डॉग्स जैसे कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे हो सारे डॉग्स बड़े बड़े थे ट्रिकी जो ये बीच में है ये छोटा सा था आ, और ये बड़े बड़े बालों वाले डॉग्स थे और और अब वो क्या टाइगर की तरह लड़ बिता बिता शेर की तरह मिल टाइम्स पे अपने खाने के लिए हंटिंग रेट्स और आखिर क्या रेट्स का शिकार भी करता था रात के टाइम किस में हैन हाउस में हैन हाउस होता है जिसमें हैन रखी जाती है उसे हम बोलते हैं हैन हाउस तो अब रात को क्या चुओ का शिकार भी करता था और ही एंड नेवर हैड अ सच अ टाइम इन हिज लाइफ बट उसने ऐसा कभी भी नहीं महसूस किया था जैसा वो अब महसूस कर रहा है ट्रिकी बहुत ही मजे कर रहा है मस्ती कर रहा है वो उसने ऐसी मस्ती कभी भी नहीं की थी अपने जीवन में ओल द वाइल मिसिज पंफरी होवर्ड एंक्सली इन द बैकग्राउंड रिंगिंग अ डजन ऑफ टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन बुलेटिन का मतलब होता है न्यूज होवर्ड का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स मूव करना है इसका मतलब वो इधर उधर हिले जा रही इसका मतलब चले जा रही है अपने बैकग्राउंड में जो घर के पीछे का एरिया था और घूमती रहती थी वहां पे टेंशन में और दर्जनों बार क्या कॉल कर देती थी मिस्टर इसके पास हैरियट के पास उस किसका हालात पूछने के लिए उसकी न्यूज पूछते रहने के लिए टिकी की आई डोज द क्वेश्चन अबाउट वेदर इज क्वेश्चन वर बिंग टर्न रेगुलरली और इज करेक्ट कोट वॉन अकॉर्डिंग टू द वेदर बट आई वॉज एबल टू टेल दैट द लिटल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वेंसिंग Rapidly, डोज का मतलब होता है अवॉइडेड कि मैं उसके सारे क्वेश्चन अवॉइड करता था मिस्टर हेरियड कह रहे हैं जो कि बेकार के होते थे कन्वेलेंसिंग का मतलब रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस की रिकवर करना जो बीमारी होती है उससे रिकवर करना अब वो राइटर यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैं उसके बेकार के क्वेश्चन सारे वो करता था अवॉइड करता था जो कि तकिया बदला है या नहीं है आपने रेगुलरली बदल रहे हो या नहीं उसका तकिया कि उसने सही कोट पहना है यानी वेदर के अकॉर्डिंग कभी उसको ठंड ना लग जाए उसने गर्मियों का कोट पहन रखा हो तो ये सारे क्वेश्चंस पूछती रहती थी क्योंकि उसे बहुत ही चिंता थी किसी को मिसिस पंफरी को अपने डॉगी की क्योंकि वो उसके साथ बहुत अटैच थी तो ये सारे क्वेश्चंस मैं अवॉइड करता था क्योंकि ये मेरे को यूजलेस लगते थे जो राइटर कह रहा है मेरे को यूजलेस लगते थे ये सारे बट वो किसके क्वेश्चन के टेल वो बस उसने को ये बताता था कि वो अब आउट ऑफ डेंजर है जो डॉग है वो आउट ऑफ डेंजर है द वर्ड कन्वेंसिंग सिम टू डू समथिंग टू मिसिज पंफ्री सी स्टार्टल टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एक्स टू डजन एट अ टाइम टू बिल्ड अप ट्रिक स्ट्रेंथ यहाँ पे कन्वेंसिंग मीनिंग था जो रिकवरिंग का मीनिंग था वो बहुत ही क्या हो गया बहुत ही ज्यादा उनको क्या हार्म करके मिसिज पंफरी को बिड गया माइंड में लगा कि वो रिकवर कर रहा है इसका मतलब वो इल है उसको क्या शक्ति की जरूरत है उन्होंने सोचा तो वो उसके लिए क्या एग लेके आने लगी दो डजन एग लेके आई टू डजन और क्या उनको उसको भेजा मिसिज एरियट को भेजा कि जिसके कारण जो ट्रिकी की हेल्थ है वो सुधरे उसमें शक्ति आए फॉर हैप्पी पीरियड माई पार्टनर एंड आई हैड अ टू एक्स फॉर ब्रेकफास्ट वेन The bottles of wine began to arrive. The real possibilities of the situation began to dawn on the household. अब वो क्या कह रहा है? To dawn on का होता है were understood कि समझ जाना जो situation है household का मतलब यहाँ पे है surgery जो hospital है hospital की बात हो रही है यहाँ पे household कह के तो वो कह रहे कि हमारे लिए बहुत ही खुशी का टाइम आ गया था क्योंकि एक तो पंप वो ठीक हो रहा था ट्रिकी ठीक हो रहा था और जो उसका पार्टनर था और वो था वो दो एग खाते थे ब्रेकफास्ट में जो कि ट्रिकी के लिए आते थे बट ट्रिकी वॉज ऑन डाइट आपको जैसा कि पता है वो पहले ही ओवर फैट था तो वो डाइट पे तो उसको ज्यादा खिलाना नहीं था 
तो वो कहते हम लेते थे एग दो ब्रेकफास्ट में लेते थे मैं और मेरे पार्टनर जो उसके स्टाफ थे वो और वो जब वाइन की बोटल्स आने लगी हॉस्पिटल में तो ये ज्यादा ही पॉसिबिलिटीज बढ़ गई और हम सब हैप्पी थे और क्या पार्टी कर रहे थे और पहले एक्स आए और फिर क्या आए ये वाइन आई और हम एंजॉय कर रहे थे बहुत ही इस सिचुएशन को क्योंकि टिकी को खाना नहीं था अब वो एंजॉय कर रहे थे क्योंकि कभी कभी मिलता था वो मिसिस पंफरी थी बहुत रिच थी और बहुत सारी चीजें बेचती थी ही वॉज टू एनरिच ट्रिकीज बर्ड वो क्या लंच बिकम अ सेरेमोनियल ओकेजन विद टू ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील वो क्या कह रहे हैं कि ये वो उसने किस लिए भेजा था कि जिससे उसका क्या हो क्या कहते हैं उसकी गुड हेल्थ हो जाए ट्रिकी की गुड हेल्थ हो जाए प्रेमफी ने इसलिए क्या भेजा था पम फ्री ने उसके लिए वाइन भेजी थी अब वो उनके लिए खाना फंक्शन की तरह हो गया था फीस्ट फीस्ट होता फंक्शनली जब खाना बनता है क्योंकि जब वो खाना खाते थे तो दो ग्लास वाइन का पीते थे पहले भी और बहुत सारे बाद में खाने के बाद पीते थे वो तो अब उन्हें ऐसे ही लगता था कि फंक्शन की तरह हो गया था उनका डेली का जो रूटीन था वहां पे हॉस्पिटल का वी कुड हार्डली बिलीव इट वेन द ब्रेंडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन टिक इज फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन अ फाइनल एज ऑन का मतलब टू होन और शार्पन इसका मतलब इंप्रूव करना जब उनको क्या बिलीव नहीं हुआ जब क्या हुआ ब्रेंडी आई आखिर में किसको कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग है यहाँ पे ब्रेंडी होती है एल्कोहल की वो होती है पहले इसके लिए एक्साइटरी के लिए फिर वाइन आई फिर क्या आई ब्रेंडी आई अब ब्रेंडी आई है तो अब वो क्या चाहती थी कि उसका क्या हो वो उसका कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है ब्लड कंपोजिशन ऑफ ब्लड है जो वो ठीक हो जाए इसलिए उन्हें ब्रेंडी भी भेजी For a few nights, the fine spirit was rolled on in head and reverently drunk. Reverently का मतलब होता है respectfully. तो कुछ दिनों तक, कुछ nights तक जो brandy थी, उन्होंने क्या rolled on का मतलब होता है सुंगी इसका मतलब उसका सुंगा inhaled, pee or respectfully इसका मतलब reverently, इसका मतलब बार बार उन्होंने इज्जत के साथ वो pee जो कि टिकी के लिए आई थी brandy और उन्होंने पूरा enjoy किया उस सब को eggs को कि और उनको brandy को. दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट स्टार्टिंग वेल विद एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग इंप्रूव एंड सस्टेन बाय द मिड डे वाइन फिनिशिंग लग्जरली राउंड द फायर विद द ब्रांडी डीप कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन इसका मतलब सेटिस्फाई होना बंदा संतुष्ट होना तो ये सारे संतुष्ट थे क्योंकि उन्हें खाने को क्या मिलता था एग मिलता था वाइन मिलती थी मिड डे में और रात में क्या मिलता था वो फायर के साथ आग ठंड होती थी तो आग के साथ क्या ब्रांडी पीते थे तो अब उनकी मौज की जिंदगी चल रही थी जो हॉस्पिटल में थे इट वॉज अटेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट बट आई न्यू मिसिस पम्फ्री वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर नाइट फेल्ट कंपेयर टू फोन टेल हर डेट द लिटल डॉग हैड कवर्ड एंड वॉज वेटिंग कलेक्शन जो ट्रिकी था वो उनके लिए क्या बन गया था अट्रैक्शन बन गया था जो सर्जरी थी उसके लिए अट्रैक्शन बन गया था सर्जरी का मतलब हॉस्पिटल जहां पे रहता था वो उसके लिए टेम्पटेशन का मतलब होता है अट्रैक्शन अट्रैक्शन बन गया था क्यों बन गया था क्योंकि उसके कारण उसे बहुत बहुत चीजें मिल रही थी तो इसलिए वो उसे परमानेंट गैस बनाना चाहते थे बट जो मिस्टर एरियट थे उसे मिसिस पंफरी की भी हालत याद आई और वो मजबूर हो गए पंद्रहवें दिन जो आफ्टर फोर नाइट इसका पंद्रह दिनों के बाद की मजबूर हो गए वो कि लिटल डॉग की उसको खबर बताने के लिए मिसिस पंफरी को कि ये रिकवर हो गया और आपके कलेक्शन की वेट कर रहा है विद इन मिनट अबाउट थर्टी फीट ऑफ ग्लेमिंग ब्लैक मेटल वेंट ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी कि कुछ ही मिनटों में थर्टी फीट लंबी ग्लेमिंग ब्लैक मेटल ब्लैक मेटल को यहाँ पे क्या बोला है कार ब्लैक कलर की कार को ब्लैक मेटल बोला गया है ब्लैक कलर कार को फिर यहाँ पे ग्लीमिंग का मतलब है शाइनिंग इसका मतलब चमकती हुई 30 फीट लंबी गाड़ी लेंथ 30 फीट थी जिसकी 30 फीट लेंथ थी वो कुछ ही मिनटों में वहां पे चमकती हुई काली गाड़ी आ गई सर्जरी के बाहर क्योंकि वो भी बहुत ही एक्साइटेड थी और मिसेस पम्फ्री भी बहुत ही सफर कर रही थी द सफर ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसिस पम्फ्री ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर सफर का मतलब होता है ड्राइवर जो ड्राइवर था गाड़ी का उसने दरवाजा खोला और उन्होंने थोड़ा सा उसका फिगर देखा मिसिस पम्फ्री का इसका मतलब थोड़ी सी झलक देखी 
यहाँ पे झलक की बात हो रही है थोड़ी सी झलक देखी मिसेस पंपरी की गाड़ी में बैठी हर हैंड्स वर ट्राइटली क्लैब्स इन फ्रंट ऑफ हर हर लिप्स ट्रेम्पल्ड ओ माई मिस्टर हैरियट डू टेल मी द ट्रूथ इज ई रियली बेटर ट्रेम्पल्ड का मतलब कापना है यहाँ पे उसके क्या पता लग रहा है वो कि वरीनेस पति लग रही है कि अभी भी वो वरिड थी जो मिसिस पंपरी थी उन्होंने हाथ आगे अपने आगे करके कसके पकड़े हुए थे एक दूसरे से और उसके जो लिप्स थे वो कप कपारते बोलते हुए और वो बोले मिस्टर एरियट कि क्या आप सच बोल रहे हो कि वो ठीक हो गया है यस ही इज फाइन मिस्टर एरियट ने बोला कि वो ठीक है देर नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द का आई विल गो एंड फैचिम फैचिम का मतलब था ले आना इसका मतलब ब्रिंग हिम तो अब वो क्या कह रहे हैं कि आपको कोई जरूरत नहीं है गाड़ी से बाहर आने की मैं जा मैं चल जाऊंगा और ले आऊंगा डोगी को आई वॉक टू द हाउस इन टू गार्डन और ये कह के जो मिस्टर हेडियर थे वो घर के अंदर चले गए जहां पे गार्डन था अ मास ऑफ डॉग्स वर हार्टलिंग अराउंड एंड राउंड द लोन इन देयर मिडेस्ट ईयर फ्लैपिंग टेल वेविंग वॉज द लिटल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रेगी की मास का मतलब यहाँ पे ग्रुप ग्रुप ऑफ डॉग्स को मास कहा गया कि जो डॉग्स का झूंड था वो सारे इधर उधर घूम रहे थे एक दूसरे के साथ खेल रहे थे ए और क्या उनके बीच में क्या था ईयर फ्लैपिंग कान फटफटा रही थी टेल वेविंग टेल हिल रही थी जो और वो क्या था ट्रिकी था जो गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी इसका मतलब छोटा सा जो ट्रिकी था वो बीच में था वो उनके बीच में खेल रहा था इंजॉय कर रहा था क्योंकि वो फ्रेंड्स बन गए थे अब इन टू वीक्स ही एड बिन ट्रांसफॉर्म इन टू अथ Hard muscled animal. He was keeping up well with the pack stretching out in a great bounce. His chest almost brushing the ground. अब वो क्या कह रहे हैं कि लिथ का मतलब होता है फ्लेक्सिबल हो जाना. अब वो क्या कह रहे हैं two weeks का मतलब पंद्रह दिन जो fortnight पर से ले जानता तो वो क्या होगा बिल्कुल पतला हो गया उसकी muscles थी वो बहुत hard हो गए muscular बन चुका है वो क्योंकि अब वो exercise करता है he keeping up with the pack अब वो उसकी अच्छी bonding हो गई है जो group था उनके साथ तो क्या करता है स्ट्रेच करता है वो और क्या अपनी चेस्ट भी उसकी भागते वक्त क्या लग जाती है जब वो स्ट्रेच करता है तो उसकी चेस्ट भी सॉरी क्या किस पे लग जाती है जमीन पे लग जाती है जो पहले हिल डुल भी नहीं सकता था चल भी नहीं सकता था तो अब वो इतनी चीजें कर सकता है एक्सरसाइज कर सकता है और बिल्कुल पतला हो गया मस्कुलर हो गया और वो वो स्ट्रेचिंग भी करने लगा तो इसका मतलब वो बिल्कुल रिकवर हो गया आई कैरेड हिम बैक अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस कि मैं उसको लेके आया पीछे से अपने हाउस के और अपने हाथों में द सफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन वेन द ट्री की शो इज मिस्ट्रेस ही टू कॉ फ्रॉम माई आर्म्स इन टू ट्रेमेंडेड स्लीप एंड सेल्ड इन टू द मिसिज पम्फ्री लैब वो क्या करे जब मैं आया बाहर घर से तो मैंने देखा कि जो ड्राइवर था अभी भी उन्हें दरवाजे खोल रखे थे और जो ट्रिकी को ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को देखते हुए अपनी मालकिन को देखते हुए उनके मेरे हाथों से उनके हाथों में कूद गया और उनके पट पे बैठ गया शी गेव अटल्ड ओ देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज ही वो स्वाम्ड ओवर एंड लिकिंग हर फेस बाकिंग स्वाम्ड ओवर का मतलब पूरा घेर लेना तो अब वो क्या उन्होंने क्या बोला उसको पूरा घेर लिया ट्रिकी ने तो उन्होंने देखते ही ट्रिकी को बोला ओ पैम्फरी ने और अब उसको बचना पड़ा क्यों बचना पड़ा क्योंकि ट्रिकी ने घेर लिया था और वो पूरा जीप से चाट रहा था और भोग भी रहा था अपने मालकिन को देख के ये फ्रेंडली नेचर होता है डोगी का पेट डोग होगा तो वो सभी समझ सकते हैं इस नेचर को During the excitement, I helped the sofa to bring out the beds twice, cushions, squats, bowls, none of which had been used. कि इस excitement के दौरान जो थी dog और उसकी मालकिन की मैंने sofa को help किया जो driver था उसको कहा कि सारे beds ले आओ उसकी help की जो twice cushion, squats और bowls थे किसके tricky के थे. But एक भी चीज उन्होंने use नहीं की थी वहाँ पे. As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window. Tears shone in her eyes. Her lips trembled. जब कार चलने लगी तो जो मिसिस पंपरी थी उन्होंने विंडो से अपनी गर्दन बाहर निकाली देखते हुए और जो मैं देख पा रहा था उनके जो थे आंखों से क्या आते आंसू आ रहे और जो उनके लिप्स थे वो क्या कर रहे ट्रेम्बल्ड इसका मतलब कब कब आ रहे बहुत ही इमोशनल हो गई थी वो ओ मिस्टर हेरियट शी क्राइट हाउ कैन आई एवर थैंक यू दिस इज अ ट्रेम ऑफ सर्जरी वो कह रहे हैं कि मिस्टर हैरियट किम वो उन्होंने जोर से चिल्ला के बोला मिस्टर हैरियट मैं कैसे आपको थैंक यू करूं और ये क्या है विक्ट्री है आपके हॉस्पिटल की एक विक्ट्री है 
ट्रीम ऑफ द सर्जरी एंड ये आपकी विक्ट्री है कि आपने इस डोगे को क्योर कर दिया और यही हमारा टाइटल भी है वो टाइटल भी जस्टिफाइड हो रहा है हमारा यही से ये स्टोरी का कि ये विक्ट्री है सर्जरी की थैंक यू एंड फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू इंग्लिश